Assalamu alaikum aziz dostlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan ingliz tilida darslarimizni davom ettiramiz va ingliz tilida ko'p ishlatiladigan 20 ta frazalarni, ya'ni qisqa gaplarni o'rganib olamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, qanonda darsimizni boshlaylik. Va yana aytib o'tishim kerak, orqada bo'layotgan shovqinlarga uncha e'tibor bermasligingizni so'rab qolgan bo'lardim, chunki biroz yomg'ir yog'ayapti, ham mashinalar o'tib Biroz darsga xalaqt qilyapti, lekin unga e'tibor bermaymiz. Birinchi frazamiz bu how is it going? How is it going? Bu frazani siz ko'proq odamlar bilan muloqot qilganda, ya'ni hol ahvol so'raganda so'raysiz. Masalan, do'stingizni ko'rib qolsangiz, how is it going deysiz. Bu degani nimalar bo'layapti, qanday deb so'raysiz, o'zimizda aytamiz-ku, qandaysiz, yaxshimisiz, ishlaringiz bo'layaptimi? Bu qisqacha qilib aytganda how is it going? Keyingi frazamiz bu long time no see. Long time no see. Bu frazani siz ko'proq biror o'rtog'ingiz yoki tanishingizni anchadan beri ko'rmagan bo'lsangiz va deya aytaylik, to'satdan yo'lda ko'rib qolsangiz, do'kondami yoki ko'chaga aylanishga chiqqaningizdami ko'rib qolsangiz, hol ahvol so'raganingizdan keyin long time no see deysiz. Uzoq vaqt bo'lib deya ko'rishmaganimizga deganday bo'ladi qisqacha. Keyingi frazamiz esa what have you been up to? What How you been up to? What have you been up to? Bu frazani siz ko'proq biror tanishingizdan so'raysiz. Uh, what have you been up to desangiz, nimalar qilayotganing shu kunlarda, nimalar bo'layotgandi, nimalar qilding deganga o'xshash savol bo'ladi. 4-frazamiz bu can't complain. Can't complain. Bu degani nolay olmayman degani. Masalan, sizdan kimdir hol-ahvol so'raganda can't complain desangiz, nolay olmayman, hammasi yaxshi degan ma'noda ishlatsa bo'ladi. 5-chi frazamiz esa how do you know? How do you know? How do you know? Buni ko'proq masalan, misol keltiradigan bo'lsam, siz biror ish qilyapsiz-u, sizga biror tanishingiz to'satdan bir nima deb qoldi. Keyin siz savol berganda bo'lib, qanday bilasiz deysiz? Oldindan ular sizni qilmoqchi bo'lgan ishingizni ko'rib qo'yishadimi masalan? taxmin qilishadimi siz qanday bilasiz buni deb so'rab qolasiz. Shunda how do you know this? 6-frazamiz esa it is very kind of you. It is very kind of you. It is very kind of you. Bu degani masalan, misol keltiraman. Unchalik ham to'g'ri ta'riflab berish sal qiyinroq, lekin misol keltirsak, sizga bir odam yaxshilik qildi. Aytaylik siz metroda ketyapsiz, yoshingiz ulug'roq va sizga bir yoshroq inson joy berdi. Siz o'tirdingiz va unga rahmat sifatida it is very kind of you desangiz, bu sandan qanday desam bo'ladi? Kind degani yaxshi degan ma'noda keladi. Deyam yaxshi ligaing deganday unga tashakkur bildirish sifatida it is very kind of you desiz. Bu degani u inson sizga yaxshilik qildi va siz o'sha yaxshiligini hurmat qilyapsiz. O'sha ma'noda ishlatiladi. Yoki bo'lmasa siz nimadir. Navbat kutibsiz, biror narsaga navbat kutibsiz. Sizdan oldingi odam sizni o'zini o'rniga o'tkazsa, unda ham siz minnatdorchilik sifatida it is very kind of you desangiz bo'ladi. Umuman bu narsalar emas, umuman sizga yaxshilik qilsa biron kim, siz bunga it is very kind of you desangiz, sizni yaxshi nimadir, minnatdorchiligingizni ko'rsatadi. 7-chi frazamiz esa thank you in advance. Thank you in advance. Thank you in advance. Bu degani siz kimdirga oldindan rahmat aytyapsiz. Oldindan rahmat deyapsiz. Misol keltiradigan bo'lsam, siz biror do'stingizdan uyga vazifani qilishga yordam so'radingiz yoki bo'lmasa, siz uchun biror narsani olib kelishini so'radingiz va hali do'stingiz javob bermasidan turib ularga rahmat aytyapsiz, oldindan rahmat aytaman deb o'sha ma'noda ishlatiladi. 8-frazamiz esa thank you anyway. Thank you anyway. Thank you anyway. A, buni ko'proq siz biror narsa so'radingiz, boyaga aytib o'tganimdek so'ragan bo'lsangiz, lekin do'stingiz yo'q desa ham, baribir rahmat aytasiz unga. Yordam bermagan bo'lsa ham, baribir rahmat deb qo'yasiz. Ko'ngil ko'tarishi baribir rahmat deb ketasiz. Shu ma'noda ishlatiladi. 9-frazamiz esa no worries. No worries. No worries. A, buni ko'proq o'sha nima desa bo'ladi. Sizni do'stingiz yoki biror tanishingiz yo'q degan bo'lsa ham, 
hiç kısa yok dedi bu yaz. Yok kısa ya, mali hiç kısa yok dedi. Sizden uzun süre de yok mesela, yok uzun kılamayamam bu işini bilse. Siz no worries deseniz, hiç kısa yok dedi yani böyle. Bu akıllı bir sözünü kazanı siz yana ne ee, desem. Mesela siz bir an nesanı kolinizde kat ediş akıllı yapsız diyerek katta edişti, tam kolinizde çıkıp gitse yerge sınıp gitti, hemen asa çil çil boldu katta. Kim? Siz uzur soru yapsız bu, siz ne kim asada? Siz mesela oyunuzda uzur soru yapsız, sındırıp koyduğum uzur deyizsin de aslanas, sındırıp koyduğumge sizge no worries deyse, hiç kısı yok, haması joyda deyken manada ham işlattı bende. Oninci frazamız ise sorry to bother you, sorry to bother you, sorry to bother you. Bu fraza biz o takılı yerim için uzur diye mano da kiradı. Mesela kilitra diye onu bursa, atelesiz, talabasız ve domlengizden yordam soruş için kanalar gibi bari yapsız. Dersen ki, eşkin takılı da siz o, kendi işin açkanı diye sorry to bother you diyesiz. Biz o takılı yerim için uzur diyesiz ki, içeri kırık devam ettirip gelip zaten uğraşsın. Biz o takılı yerim için uzur sorup koyasız. Şu mano da şilatlar. Ya ki bulmasam, bura ortalı şingizden, Oldu ki bardın gizu, kariyası sohbet davamıda siz unçalı, siz ne hoşlama yaptı, siz bilen çok yaplaş skirme gände tuyle yaptı, siz kitap kendisi soru su bardı yedip gitseyiz, ve zota kıyarım için uzur değilsiz, bu bilen siz şundayız, ne diyor? Şundayız ki dostun gez siz bilen çalı, işte tane şun gez unçalı, yaplaş kisi yoga da oşe mazur da ya ki başka nasıl arkadaş, çünkü soru su bardı yedip gitseyiz, ve zota kıyarım için uzur dediğim manada kilerim. Umbrinci frazamız ise I'll be with you in a minute. I will be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Bu da yani hazır bir dakika cıda siz bilen bu olamadın da yani. Yani doğru ok çün tıra da gön bulsam bir dakika vakit vereyim dedi. Hazır siz alınız gibi var. Geplaş gibi oramadın dedi. Misal kere tıra da gön bulsak siz bir insandan savol soramak için böyle yapsız. O kişi başka insan bilen hem geplaş savol ingizde soruyasız. O sizge I'll be with you in a minute dedi. I'll be with you in a minute. Fazla bir dakika vakit vereyim dedi. Bu gaplaşı böyle ki en sızan liski boraman degen manada işletmeli. I'll be with you in a minute. 12. fraza ise Where were we? Where were we? Where were we? Bu kayda toktap kol gendik de gendik. Kayda dedik de gen manada keladı. Mesela o şey insan sızge bir dakika vakit vereyim deyip gitti yok. Fazla bir dakika çıda kelime alı bizge de gendik. Kim katip ki gen payda da siz ne aldınız ki? Where were we dese? Where were we? Kayda tohta gendik de gen manada işle yapınada uşandan. Kim siz savol ingizini sorab, yap da uğradık ki doğras. 13. fraza ise 13. fraza Lucky you. Lucky you. Lucky you. Bu de geni Dem omadli söz de gen manada keladı. Aytaylı. Siz imtihandan 5 ve haldeniz. Amerika'da ise kopraq 100 alışarı, 100 faiz. O şey 5 getirin. Aytayla şu 100 haldeniz, 100 fraksan haldeniz. İmtihandan siz dostunuz O, lucky you deydi. O mali sen 100 haldeyin de gemana da aytadı. Ya ki bu olsa. Siz buralar Narsada YouTube haldeniz. Buralar nasıl yutdik? Buralar soğuğa yutdiniz. Konkurs bol etken varsa, şu konkursda soğuğa yutuva sengizem. Lucky you dedi sizge, o cüdeyim o matli sen virtual deyim deyken bana da keladı. Buna taş kadar cüdeyim kop. Gepladı, biraz da koşu işletse boladı bu sözü. Leke opşi manası, umumi manası, hız bir çeke yapalım. Umumi manası, o matli yedi sizde gemana da keladı. Havas kalıp adamı o lucky you dedi de. Maşında cüdeyim kopu geldi. Umbrinci frazamız ise, keep up the good work. Keep up the good work. Keep up the good work. Bu sözme söz tarcıma kıladı gibi olursam, şu yakışı kıladıkken çizdik, kotarıp duruyun de gendi, uçlayıp duruyun de gendi, de gendi, de gendi. Lekin Uzbekçe'ye anıq rağı tarcıma kıladı gibi olursam, Uzengiz'in üstüngizde işlerde devam edin, toktap kolmayın şu kit etken yol ingizler de gendi, bana da kıladı. Misal keltirsem, siz sportsman siz, ve Aytaylı, judo. Judo mı? Judo deyiş adamı. Uzbekistan'da judo. O şey, sport boyunca şükürlenasız ve o şey, musabaka boyunca ve musabakada siz birinci oranı alınız. 
va sizga atrofdagilaringiz Keep up the good work dedi. Juda ham yaxshi qildik, davom etish tarzida, keyingi musobaqalarda ham qolib bo'ldi degan ma'noda sizni qo'llashsa, inson atrofingizdagilar shunday deyishadi. Yoki bo'lmasa siz g'alabaga erisha olmagan bo'lsangiz ham, sal yaqin qolgan bo'lsangiz ham Keep up the good work desa, yaxshi ketyapsan, shunday davom et va g'alaba saniki bo'ladi degan ma'noda ham ishlatiladi. 15-chi frazamiz esa There you go. There you go. There you go. Yoki bo'lmasam here you go ham deyishadi. Here you go. A, bu frazani aniq ma'nosi mana deganda, xuddi masalan, siz a, aytaylik, parda doshingizdan dugonangiz yoki do'stingiz o'tiribdi, siz undan kitobini so'radingiz, kitobingni berib turasanmi menga ham ishlatishga deganda, there you go deydi yoki here you go deb sizga beradi qo'lingizga bersa, mana mana ol deganda, o'sha ma'noda ishlatishadi. A, yoki bo'lmasam bu frazani biror narsani kutayotgan bo'lsangiz va o'sha narsa amalga oshib qolsa, "Hey go'di, siz mana bo'ldi" deganda, o'sha ma'noda ham ishlatiladi. 16-chi frazamiz esa "Sorry, I wasn't listening." Sorry, I wasn't listening. Sorry, I wasn't listening. Kechirasiz, men eshitmayotgandim yoki eshitmay qoldim degan ma'noda keladi. Misol keltiradigan bo'lsam, odatiy qilib. Masalan, siz musiqa tinglab ketyapsiz, navshingni qulog'ingizga tiqib qo'ygansiz. Avtobuslarga birinchilik ketyapsiz, yoningizda sheringiz o'tiribdi. Va siz musiqa eshitib, xayol surib qoldingiz. Yoningizdagi sheringiz sizga bir nimalar dedi-yu, siz eshitmay qoldingiz. Oxirgi gapni sal eshitib qolsangiz ham, keyin sizga nima bo'ldi deganda qo'lni silkib qo'ysa, siz aytasiz, "Sorry, I wasn't listening." deysiz. Kechirasiz, men eshitmayotgandim deysiz yoki eshitmay qoldim deganda ham shuni desa ham bo'ladi. Yoki darsda ham o'tirganda bo'ladi, ba'zida o'quvchilar charchab qolib, xayol ketib, xayol ketib qoladi, xayol surib yoki uyqu kelib qoladi. O'zimni ham boshimdan o'tgan bilaman, studentlikda. O'shanda masalan, professoringiz domlangiz sizdan savol so'rab qolsa, birdaniga kechirasizmi, eshitmayotganim degan ma'noda ham aytib qo'ysangiz bo'ladi. Sorry, I wasn't listening. 17-chi fraza good to know good to know good to know bu degani bilib qo'ygan yaxshi degan ma'noda keladi ya'ni aytaylik sizni do'stingiz hali do'stingiz do'stingiz deb ma'no mayli boshqa misol keltiramiz singlingiz deylik mayli singlingiz sizga Aytyapti. Ertaga deyapti, sinfdoshlarimiz bilan parkka bormoqchi edik, aylanishga deb sizga aytib qo'yyapti. Siz bunga good to know deysiz. Bilib qo'yganim yaxshi degandek, good to know yoki siz ishga application to'ldirdingiz, ya'ni dokument to'ldirdingiz va ishga sizni intervyuga chaqirishdi. Intervyuga chaqirganda siz o'zingiz haqingizni gapirib berayotganingizda biror siz haqingizda qiziqarliroq informatsiya bo'lsa yoki shunga o'xshash, ular good to know deydi, bilib qo'yganimiz yaxshi deganda ma'noda ishlatiladi. Orqadagi shovqinlar juda ham ko'payib ketyapti. Qurilish ishlari ketyapti, menimcha aytib bermaysizlar. 18-chi frazamiz Let me know. Let me know. Let me know. A, buni tarjimasi Mangi aytib qo'yay deganda, bilishim kerak ma'nosida aytib qo'ysangiz yaxshi deganda bo'ladi. Masalan, masalan. Masalan, dedi, turmush o'rtog'ingiz ishga ketyapti-yu va qaytishida shu do'konga kirib o'taman. Biror narsa kerak bo'lsa, aytib qo'ygan menga bilib qo'yay dedi. Let me know dedi. Let me know if you need anything. Biror narsa kerak bo'lsa, menga ayt deganda, let me know. Yoki yordam kerak bo'lsa ham, let me know deb o'sha ma'noda aytishadi. 19-chi frazamiz esa I have no idea. I have no idea. I have no idea. Manda umuman biror fikr yo'q bu narsa haqida yoki bu holat haqida. Masalan, Transmart. I have no 
no idea. Masalan, this is name. Talabasis va uqishda domlangiz sizga birdaniga test berib qoldi. Va siz test haqida hech qanaqa ma'lumot egamas edingiz, test bo'lish haqida ham bilmagan edingiz. Do'stingizga qaraysiz, I have no idea. Nima bo'layotgani haqida umuman tushunmay qoldim men degani, I have no idea what's going on. Nima bo'layotgani umuman tushunmayapman deb aytasiz. Yoki o'tgan zamonda qilib aytaman desangiz, I had no idea about it. I had no idea. Man the woman is not bilmagan bu haqida degan ma'noda keladi. Yoki I have no idea. Masalan, siz biror dugonangizni kutib turgan kuniga bormoqsiz, uyiga chaqirdi sizni va siz unga nima olishni bilmaysiz savol. Boshqa do'stlaringiz bilan maslahatlashasiz. U nimani yaxshi ko'rardi desa, siz bilmaysiz. I have no idea. Umuman bilmayman degan ma'noda ishlatsa bo'ladi. Va oxirgisi, last but not least, yigirmanchi frazamiz, it's up to you. It is up to you. It is up to you. It's up to you. Bu degani, bu sizga bog'li, o'zingizga bog'liq degani. Masalan, masalan, o'rtog'ingiz bilan kino ko'rishga bormoqsiz va siz undan so'rayapsiz, qanaqa kino ko'rmoqchisan, qanaqa kino ko'rsak ekan deyapsiz va u sizga qarata aytyapti, it's up to you deb. Senga bog'lasak, sen tanla deganda ma'noda keladi, it's up to you. yoki qanaqa bir restoranga ovqatlanishga bormoqchisiz-u, qaysi restoranga borishni yoki nima taom tanovul qilishni bilmayapsiz, o'shanda ham sizdan boshqa sheriginga so'rasa It's up to you deyishingiz mumkin. Sen tanlamayın de geldi. Sizden tanlamayın de geldi. Bana da işletseniz ham boladı. It's up to you. It's up to you. Bana yigirmata frazalarımızın hamasını organik olduk. Endi dersimizin yakınlaştan oldun. Bu frazalarını yana bir bor takırla bulmak için bana ingiliz sıra da. Ben siz bu yol bilen uzunca sınav kursanız buladı. Kanı kaysa biri esingizde kaldı ve kaysa biri esingizde kalmadı. Kanı onu da. How is it going? How is it going? Long time no see. Long time no see. What have you been up to? What have you been up to? Can't complain. How do you know? How do you know? It's very kind of you. It is very kind of you. Thank you in advance. Thank you anyway. Thank you anyway. No worries. Sorry to bother you. Sorry to bother you. I'll be with you in a minute. I will be with you in a minute. Who were we? Where were we? Lucky you. Keep up the good work. Keep up the good work. There you go. Sorry, I wasn't listening. Sorry, I wasn't listening. Good to know. Let me know. I have no idea. It's up to you. Mana frazalarimizni hammasini takrorlab oldik. Oylaymanki, siz bu frazalarni yaxshilab o'rganib oldingiz va kelajakda bu frazalar sizga ingliz o'rganayotganingizda qandaydir yordam bersa, bundan men xursand bo'laman. Va agar biroz savolingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha frazalar haqida va qanaqa gap tarkibida kelish haqida kommentariyada albatta yozib qoldiring va albatta javob berishga harakat qilaman. Va darsni oxirida sizlarga Keep up the good work deb qolaman. Ingilizni o'rganayotganda keep up the good work va buni hammasi it's up to you. Ingilizni o'rganishingiz ham yoki o'rganmasligingiz ham it's up to you. Sizni o'zingizga bog'liq hammasi. Mana aziz do'stlar, bugungi darsligimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga qandaydir bo'lsa ham foydali bo'ldi va ingliz tilingizni biroz bo'lsa ham boyitib oldingiz. Agar biror savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta javob beraman va videoga like bosishni unutmang. Kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Chunki bundan keyin yanada ko'proq ingliz tili darslari chiqadi va agar siz biror mavzuni ingliz tiliga oid biror mavzuni o'rganmoqchi bo'lsangiz ham kommentariyada yozib qoldirsangiz. Mhm, kommentariyada yozib qoldirsangiz, albatta o'sha mavzularda ham video chiqarishga harakat qilaman. 
va sizlarga omad tilab qolaman. Sizni o'rganishingizda keep up the good work one more time va yaxshi kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin deb sizlar bilan